结果，张连长，你不能杀了他！你要是杀了他，尾田大佐都不好交代。你要是杀了他，我杀了你们全岛安。你可以走，他得给我留下。如果二八子有什么事儿，我就让他给我定枪兵。滚！弟兄们，给我把他绑了！
Ini.
よし見てみよう必ず助けが来る即使我没人敢，到了明天早上，我怕你会被冻得半死。今天晚上，你就在这里，好好的清醒清醒。嗯，双龙兄，我们就不奉陪了，你一个人在这待上几个小时吧。林先生，もし今夜来ないなら、どうやる？たとえ今夜来なくても、明日は必ず来る。その時、奴らを一文打尽する。機関長、保証します。一人も逃れない。川島君、はい。部隊をしっかり配置せよ。あいつら来るとバラバラにちぎって見せるぞ。一人も来なくても明日のハザになるとこいつは多分もう投資するぞ。警備は必ず厳重に。何一つ間違いは許さん。一人も逃さない。はい。あと、塔の手下を集めろ。やつらに仲間の無様を見せてやろう。やつらの策略の破綻したことを思い知らせてやる。双龙教官，今天晚上这里将空无一人。你可以展开你的翅膀，飞向天空。林君、女が来た。あいつを撃ち殺すか。
この女実に優秀だ川島君監視を続けろ<笑>彼女は死ぬよ大丈夫ね大丈夫ね大丈夫ね今にはピエどうだあ、僕にはピエだライバーイムライバー大丈夫ね地府，我也要找小鬼子算账。
，要把他们啊！你过去注意保护好他们。记住了，我不开枪，千万不能开枪。乡亲们，今天我们要在这儿处决一个抗日反满分子。他叫双龙，他是我们大日本帝国的敌人。他这人很狂妄，自称是一个战无不胜的人。其实大家都很清楚，不要和大日本帝国作对。我们是亲善和谐的人。今天，我们就要取出他的心脏，让大家看一看，他的心脏到底是什么颜色的。诸位，大家都看到了吧？就是这个土匪，抢了我家三百大洋，三百大洋啊！哼，他还说，他分给了一些穷鬼。妈的，那都是我的钱。哼，今天大日本皇军为我出了气，大日本皇军才是咱们老百姓的主心骨。小子
，今天我要把你开膛，叫你把抢我的大洋全都吐出来。小子，今天我要把你开膛，叫你把抢我的大洋全都吐出来！小子，我先给你开膛！哎，爹！这不，咱该干啥了？下一步，我们这次抢了人家的枪，人家一定会攻打龙凤山。不过呀、啊，我们有了这些枪啊，我们就可以大张旗鼓的和小鬼子对着干了。嗯、你们说是不是？大哎呀，队长，太好了！这帮兄弟们。那家就等着这一天，那都憋得狼巴的，是不是啊？<笑>兄弟们，我们下一步该干什么了？干啥呀？分枪！<笑><笑>要不你们先回去，啊，不行，这不打鬼子了吗？队长，我们还是回去吧，保胜又不是找不着下山的路。我告诉你啊，保胜一时半会儿也下不来，不行，我上山把他引下来。还是快回去。
，好，让我们一起走，走。爹的钱，爹，你的大洋我给你找到了，你在九泉之下也该瞑目了。在这种恶劣的环境下，你又给我们送来了给养和药品，我真不知道该说什么好。都是自家兄弟，就别客气了。这冬天的黑夜呀、啊，是漫长的，但总会迎来曙光。当这黎明曙光到来的时候，这大地呀、啊，就会有光亮的。这抗战的路啊，也是漫长的，但是只要向前走，这每走一步，都会有分量。你说呢？是啊，人活一张脸，树活一张皮。如果我们不把小鬼子赶出这片土地，我就无法面对我死去的兄弟。少路兄弟啊，在这场民族抗战中啊，我们要。提出主张和纲领，什么意思呢？就是说要把那些分散的、自发的小游击队、小队伍，在抗战的统一战线打旗下，把他们组织起来，这样大鬼子才会有力量。没有你和你的朋友支持，我想我们双龙队那是寸步难行。大哥的意思我明白，救国为王，匹夫有责。我双龙是个粗人，虽说在庙里读过两本书，可他跟大哥聊起天来，我真是长学问了。用大哥的意思是，组织一切可以组织的力量，建立我们自己的抗日队伍，狠狠的打击鬼子。大哥，你说我说的对吗？对，说的完全对。中华民族啊，到了最危急的时刻，这症结在哪儿呢？就是因为国民政府腐败和无能。家不和，外人欺呀、啊，所以小鬼子才杀我父母兄弟，奸淫我姐妹呀、啊。作为一个国人，如果不同仇敌忾
万众一心，把小鬼子从中国的土地赶出去，何以为人，何以为事呢？我师父说过，人之所以痛苦，在于追求错误的东西。大哥，我知道我的选择，没有更多的理由去解释。如果说打鬼子是一种信仰，那这就是我的信仰。我相信，从今天开始，直到死。我绝不改变，这就是我的追求，这也是我们兄弟们的追求。说得好，是个好汉子，有种。嗯、看看新大德，我说这行，待会再改一下，好啊。张龙兄弟。喝点水吧，嫂子。张队长，快喝点水。谢谢嫂子，嫂子。啊，呃，你也别太累了。不累。以后山上的后勤工作就全靠你了。还有，你这兄弟们吃的穿的呀，哎，你就多操点心。我的钱哪丢了呢？啊，还有啥钱？小小子，滚滚滚！啥钱啊？钱在我这拿，小子。就你那几个破子啊！谁偷？你不拉到哪儿去了？我跟你讲啊！哎，二道，我告诉你，你过来，我告诉你，你告诉我啥？我找着钱。这金手银胳膊，能赚能嘚瑟啊！破财你免了灾，我跟你讲。哎呀，是不是你小子偷的啊？哎，二道子，你可不能大姑娘生孩子啊！啥？血口喷人你啊！我拿你那点玩意儿，老小子啊！我告诉你啊，你可别给我装傻充愣啊！我要是知道了，我非饶不了你。咋的？我可照头还照脸，还有衣服全都买开，是不是？都这么长着呢？好了好了好了，别闹了。哎，兄弟们，咱们往一块靠一靠啊！我说点事儿。哎，呃。咱们抗日双龙队已经成立了，我们有了新家。有句话怎么说来着？叫做“没有规矩，不成方圆”。既然大家推举我当了这个队长，我就尽力而为。不用说，那咱们是有福同享，有难同当。另外啊。兄弟们，如果吃不上肉，喝不上酒，你们就找我双龙。我双龙要是有二话，你们就把我这队长撤了。现在啊，我们这支队伍是抗日的队伍，不同于以往的柳子，大家要改改毛病。今天我和副队长商量了一下，给大家定了几条规矩。呃，也叫纪律，望大家遵守。当然了，我是第一个要遵守的。老张，嗯，你给大家宣读一下，好。第一条，双龙队所有命令由正副队长决定，大伙有建议权。命令一经决定，不准违抗，违者枪毙。第二条，不准滥杀无辜，违者以命抵命。第三条，不准内讧争斗，违者当众体罚。第四条。
不准怕死逃跑，临阵脱逃者，格杀勿论。第五条，不准私藏财物，违者偷衣罚食，如连犯两次，重责后，赶出队里。第六条，不准祸害百姓，违者枪毙。第七条，不准奸淫妇女，违者枪毙。第八条，不准出卖队友，违者枪毙。大家听清楚了吗？听清楚了。再大点声。听清楚了。队长，这几条整的挺好啊。以后啊，咱们大伙都得按章程去办事啊。对，咱以后老爷们一定要团结起来。哎，还有嫂子。咱们团结起来才能打鬼子，行啊，队长，这咱这纪律挺严明啊。你是咋想出来的呀？我一个人哪行啊？这是我跟副队长啊商量的。这大家伙就不知道了吧？咱们队长、啊、有几条啊，是从东北军那儿学来的。哎，我咋就不明白了？队长，啥叫你原来在东北军的时候啊？队长。我只知道你有个当和尚的师傅，你啥时候去过东北军的？这事儿啊，说来话长了。哎，队长，你上回和我说那个事儿，是不是你就在东北军呢？对呀、啊，咱们队长以前就是东北军拉林守备队的。咱们双龙队都成立了，你就跟大伙儿说说。咱们双龙队既然已经成立了，我想我个人的事儿也不是什么秘密，我就跟大家唠一唠。拉林守备队的兄弟们，除了我，无一生还。直到现在，我一闭上眼，那些死去的兄弟，好像就在我的面前。这他妈什么狗屁国军！真不知道这些当官的怎么想的。我说咱们就够惨的了，没想到还有比咱们更惨的。早知道这样，咱们早就不在东北军里干了。这窝囊气受的。不知道咱们团长现在咋样？是啊，不知道团长和何副官过得好吗？他们的日子也不好过。我真想让他们和我们在一起。哎，队长。这说来说去，你早就是东北军了。我说的，你刚进去的时候，贼像东北军，我还说你是东北军的托儿呢。队长，但要照这么说，你在东北军里还算是我们的老大哥呢，比我们早好几年呢。哎，队长，我说你可隐藏的真够深啊。哎，这可不叫隐藏，这叫什么？这叫有城府。哎呀，想当初在东北军的时候，我把你们俩抓起来，让你们吃了不少苦。在这儿，我向你们俩赔不是了啊！哎呀，得了得了，都过去了。这叫什么呀？不知者不怪罪。再者说了，兄弟们为了救我，那命都豁出去了。我跟你们说啊，咱们现在是一家人了。这叫什么？不打不相识。对，不打不相识啊！哎，那可不行啊！我这人可记仇，我告诉你啊，二刀子，我和你说啊，就这些人不讲究，把我们俩给害惨了。我跟你讲，那家伙不给饭吃，还天天变着法的削我们。我晚上一睡觉我就做噩梦啊！我跟你讲。<笑>哎呀，谁说的？昨天晚上你睡觉的时候，我还看见你笑呢，那笑那美个滋儿的，我还以为你做梦娶媳妇儿呢。<笑>二吊子，你少说两句行不行？真有意思。哎，队长，我说呢，自打你刚进东北军的时候，我觉得你就不一般。你看，你当过东北军，又当了土匪，又当了东北军，是不是？山子，你还少说了一样，队长还当过和尚呢，是吗？那咋的？你看看人家队长的功夫，那家伙咔咔的，我的，杠杠的。嘿嘿。队长，我觉得你师傅一定是个高僧。你说的对啊，我师傅的确是位高僧。
我只是个俗家弟子，师傅是我最敬重的人。可惜啊，师傅年事已高，哎，真想回去看看他老人家呀。队长，这说来说去啊，我觉得你更不一般了。其实，也没有什么不一般的，只不过，经历比你们多，对鬼子的仇恨比你们多。对。咱们成立双龙队，就是为了跟鬼子干。这常言说得好，铁打的营盘流水的兵。咱们的队伍可不能像土匪一样，让老百姓骂。咱们要按规矩办，不能马马虎虎，这样才能彻底消灭鬼子。对，狠狠地打鬼子，为咱死去的兄弟们报仇。对，为咱死去兄弟报仇。对，对，对，报仇。报告队长，山外来两个人，像是两口子，要不要他们上山？哦，像两口子。高龙大哥，哎，高阳啊，哎，严峰，高龙大哥，你们俩这是？我师傅说了，鬼子查得紧，才让我俩翻成这样。<笑>我说呢，没吃你们两个喜糖吗？啊，双龙大哥，我们终于见面了。是啊，我们终于见面了。别站着了，我们进屋说话啊。好，进屋。<笑>您这一路上辛苦了，不辛苦。来、啊，赶紧啊，喝点水啊！哎哎哎，大家都醒醒，干嘛呢？我给大家介绍一下啊，这位就是严芳，在医院工作，大家欢迎。好，欢迎欢迎啊！我和大家一样，也恨透了小鬼子。听说咱们成立了一支打鬼子的队伍，我早就想来看看大家了。<笑>哎哎哎哎！说实话啊，你这次来，不是来看我们大伙儿的吧？哼！啊，谁说的？大家可能不知道，双龙大哥是我的救命恩人。严峰，这话别老这么说了，我想换了谁也会这么做。高阳啊，是大哥让你们来的吧？哎，大哥好吗？双龙大哥，这一道都把我热坏了。我师傅他挺好的。老板娘，让我给你带块肘子肉。给肘子肉啊！哎，他怎么知道我想吃啊？<笑>别动！哎哎哎，干嘛？嫂子，去给大家伙歇歇，让大家伙一块解解馋。走走走走走，我去吧。还是我去吧，嫂子，还是我去吧，没事。肉，臭小子！哎，双龙大哥啊，那老板娘可说了，这肉是给你一个人吃的，那别人吃了他可得收钱呢。哎。你们听见了没有？那给我一个人吃的啊！你们别偷吃完了啊！哎哎哎哎，太偏心眼了吧？这么大一包子肉让他自己吃，你也不怕把他撑着？撑死我也不给你吃，啊？为啥呀？撑死我也认了，因为你不想吃啊！<笑>哎，要说呀，老板娘啊，那可真是个好人，也是我双龙的救命恩人。这么顽固下去是没有用的，最终也难免一死。马占山厉害吧？不也和日本人握手言和了吗？你也不想一想，假如你要为皇军卖力，我就会保你平安无事。日本人，他杀了我的兄弟，我跟他们不共戴天。他们杀了你的兄弟，可他没有杀你的亲人。再说，你又不是没杀过日本人，日本人，<笑>日本人。不在他的老家好好待着
，跑到我们的国土上作威作福，该杀。你不用多废话了，想我季副官也是堂堂正正的无耻汉子，要杀要剐，随你的便。说了半天呐，你还不明白？这明摆着，我们日本人想放你一马，让你为皇军做点事儿。我们机关长都说了，如果你为我们做事儿的话，你就可以回家过你的太平日子。可如果你不……你不但不会痛痛快快的去死，我们还会难为你的家人。家人，你把我的家人怎么样了？别紧张，目前还没怎么样。你们这些挨千刀的畜生！你先别骂，我们机关长说了。如果你不答应，就会把你的妻子和孩子送到中马城去。你，我想你知道中马城是干什么的了。那可不是一般人能去的地方。哼！等等。你让我想一想。好，那我就再给你点时间，你好好想想吧。怎么了？哪里没得呢？还要去去看我们家的食料を取りに来た。消灭消灭。屁股都招人稀罕，咋整啊？搬！哎
，还有我的小亲亲。小何，你小子行啊啊！弄这么个大家伙啊！<笑>老张，哎，弟兄们没有伤亡吧？没有。兄弟们，我们撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！二小子，二小子，给咱们走走，走！哎，好。走。全部殺すぞ虐殺だ賛成するだが最も良い方法ではない本庄司令官はカンカン怒られてるぞ虐殺よりもっといい策がない中国の言葉には中心を狙い撃つ中心を狙うどうやるつもりか鋼の刀が必要とする奴らの心臓に突き刺すその刀は鋭いだろう刀はすでに持っているまともできたタッカ敵部隊は時期に我らの罠に入ってくるだろう我看这样啊，我们直接上二楼，人不宜多，楼上四个人，楼下一个人经营就是了。嗯，我说，这件事你就不要去了，还是我们去吧。毕竟那个人是我们东北军的人。哎，老张分得太清了啊！什么你们东北军，我们东北军了？你别忘了啊，我也是个老东北军。哎，我可不是这个意思啊，我承认你比我早，我的意思是啊。医院里的日军不少，你脸熟，怕把你认出来。认出来又咋了？啊？可那毕竟都是我们东北军的兄弟们，我必须去。好，好，我犟不过你，你一定要去啊！那咱们一起去，这不就得了？哎，老张啊，这回啊，你一个，五子一个，老小子一个，还有山子，我们五个就够了。啊，嫂子，嗯，去给我们拿几件衣服。哎，哎，这次行动啊。我们千万要小心谨慎，不能有半点闪失。大家都听明白了吧？听明白了。我们换衣服，准备出发。是。哎，队长，那照你这么一说，那又没我啥事儿了。你说对了，你还真没啥事儿了。哎，谁让你不会演戏了啊？也不会说日语，在家待着。队长，那我不就是长得磕碜点儿吗？尿子，不是你长得磕碜。是你长得太磕碜了啊！哎，山子，你怎么说话呢？好了好了，别闹了，这事不宜迟啊，我们得马上出发。高阳啊，哎，你的任务也完成了，你赶紧回去吧。双龙大哥，说实话，我这样跟你们一块儿去。你要不怕你的师傅批评你，你就跟我们一块儿去。行啊。你回去告诉我大哥，等这事儿完了以后。我去趟钟表店。好，同志们，换衣服，准备出发。是。是
嗯，有没有证件？你是纪副官吗？是，还能走吗？可以，把他带走刘先生，鱼已经上钩了，你还担心吃不着鱼肉吗？这次可是绝好的机会，让他跑了，太可惜了。还有那个小丫头，我早就瞧她不对劲了。这回是不是让她也跟着跑了？那很好啊，很好。难道你不想把她抓住？让他们给乡亲陪葬，快好，走，快，进，再见。邓团长，我是从奉天来的，奉了多门将军的命令，来和你谈谈。我们已经是马不停蹄了，可最后啊，还是去晚了一步。是啊，这说明我们的情报工作还不够完善，对鬼子情况了解的也不准确。大哥，还有一点，就是敌我的力量啊，悬殊太大。少龙啊，你能这么想，我很高兴。证明你很有远见了。目前组织已明确指示，要团结一切可以团结的力量，组成抗日统一战线，这样才能更有效的打击敌人。我听说有不少柳子已经组成了抗日武装。嗯，可是他们人手少，又散，分散在各个林子里，对鬼子情况了解的也少。他们的仗啊，没有你们双龙队打得好。大哥，如果我们和他们组成抗日联合会，那这样对抗日的工作又进了一步。这个想法是好啊，可是这些柳子未必愿意和我们结成联盟啊。这并不难，那些柳子里的土匪。都是一些穷苦人出身，在国家危难之际，我想他们会和我们站在一起的。再有，我们打了胜仗的战利品，还可以分给他们一些，我想他们不会不答应的。是这样，可是这就需要一个有胆识、有谋略的人去接触他们
当说客呀，大哥。那当然是您兄弟我亲自走一趟了。好，双龙兄弟，这个任务就交给你，我相信你一定能够完成好。那就辛苦你了。大哥，辛苦谈不上。我发现我呀、啊，是越来越佩服你们共产党人了。嗯，说实话，我也正在一步一步的向党组织靠拢。纪副官，你就好好养伤吧。等养好了伤，咱们一起打鬼子。队长，我好多了，就觉得现在浑身都是劲儿。队长，我请求，现在就参加战斗。哎呀，不忙，现在还有伤呢。王将军和季副官的抗日之心，我是早有耳闻啊。打鬼子是个长久之计，请季副官务必安心养伤，来日方长。眼下呀、啊，这天气太冷了，最近山上我也没有安排什么任务。嫂子。这位大哥啊，你务必照顾好，有了他，我们山上那可是如虎添翼啊！放心吧，双龙兄弟，我一定会照顾好这位大哥的。大哥，你好好养着。哎，队长，咱们最近有什么任务吗？任务？哈，还没有啊。这山上马草充足，兄弟们有吃有喝的，我呀。就让他们在山上休整。队长，你这么做可不对呀、啊！你看我们王将军，那可真是杀鬼子杀红了眼呐！一有机会他就主动出击。队长，这个时候绝对不能给鬼子有可乘之机。季副官说的是啊，个人有个人的战术嘛。我的战术就是，既不能让兄弟们挨饿，还得让他们有吃有喝的。只要他们有了劲儿，才能有力的打击敌人，你说是不是？是，是。我们再去看看其他兄弟们，老张，我们走吧。好，你好好养着。哎，好，好。季副官，你快点上来。哎哎，来休息。哎，养好了身体，咱们再打小鬼子。哎，哎。
准确无误。的确是一块好表。想好了，只有联合其他柳子，才能彻底的让鬼子闻风丧胆。嗯，现在这个局势啊，光靠单打独斗显然是不行了。是啊，不过我可听说，凡是柳子上的人都不好说话，都想当老大。你这样去啊，我怕他们不一定会同意。再说了，要让咱们归顺他们，咱们还不甘心。这事儿啊，我已经考虑好了，咱们谁也不归顺谁，咱们啊。讲的就是联合抗日。嗯，你的意思我懂，可是我还是觉得这样太冒险了。这个时候去正合适，好多柳子都猫在家里，这样不会复工。是啊，如果联合抗日真的成功了，他小鬼子就是再来一个营一个团，咱都不怕他。对呀、啊，这样一来呢，我们可以有效的打击敌人，他们就是想偷袭我们，也得让他们费费劲儿。嗯。哎呀，这件事。还是我跟你一块儿去，行了，你就在家看着吧。啊，你这个人呐，就是犟。行，<笑>要不明天去吧。雪这么大，山路又不好走。这山里生山里长的人，还怕雪吗？我这个人啊，一看见大雪就来事儿。<笑>再者说了，这种天气啊，小鬼子也不容易行动。这山上还有一个伤没好的宝贝儿，我们得争分夺秒，你说是不是？这个人啊，你们一定把他看好。嗯，你就放心吧，嫂子。哎，这个人的情况你也了解了。嗯，你和老张多照应着点。放心吧，我们知道该怎么做。双头兄弟，这么大的雪，路上小心点啊。我知道了。是啊，我还是有点不放心。就你们三个人，是不是少了点？我又不是去打仗。三个人足够了，那倒是，咱们去的人少啊，更显得出咱们联合抗日的诚意了。就是嘛。哎，老小子二小子，哎，准备好了吗？嘿嘿嘿嘿我说你这小子啊，走到哪儿都忘不了这望远镜啊。这是给你带的，看雪景，那多美呀、啊！行行吧你啊，我跟你们俩说啊。好好照顾咱们队长，许荣队长，你就放心吧。靠窑这事儿可是我们兄弟拿手好活，你就在家等信儿吧。你，<笑>我告诉呀，你们呐都放心吧。我这个英雄这次总算是有用武之地了。哎，行了，别扯了，别吹了，把马牵好，我们走。哎，行了，吹走吧。路上小心。花飞，满列的冰霜被你偷着黑。龙喝酒，谁怕谁黑？东北的孩子。大头家子，听说了没有？双龙队打了金马川守备战，那活干的干净利索，愣是没有一个活口给日军留下。那些些伪军们也都被打死了？听说剩了几个，当了双龙队的俘虏。我还听说，他们每一次出击从未失过手，几乎是打的日本人片甲不留。够厉害、啊。双龙的战术，我早有耳闻，那是速战速决，一向一快取胜。我还听说他跟山里的一个老和尚学过功夫，还在东北军待过。是啊，差一点被日本人整死，被山上柳子给救了。哼，怪不得
。这下小鬼子可是遇上克星了，够他们一受。哎，找个时间，我要会会这个双龙。二位，报告大当家，山门外有个报号叫“双龙”的人求见。是那个双龙队的双龙，是。这可真是说曹操，曹操到啊！他来干啥？他说要和大当家一起打鬼子。打鬼子？把他带上来吧。是双龙兄弟，不错，我是双龙，白山跑白马，黑水黑电这儿。来点干的，干的，怕噎着，那就来点鲜的，鲜骡子鲜肉，鲜马，怕，<笑>啊，不错，果然是李马人。兄弟，可是别忘了，你要记着。没错，是双龙。早就听说双龙是个武功盖世的人，今天见面，佩服，佩服。哈哈哈！谢大当家的夸奖。可是我还是弄不明白，你到我这山头来干啥？和大当家的联合起来，一起抗日，一同抗日。你也不想想，真是打小鬼子，是你当老大，还是我当老大？咱们井水不犯河水，你就不怕我是幌门子？山上的兄弟讲的是一个意思，咱们都是柳子里的人，这点规矩。还是有的，说得好，可你怎么才能让我相信是有诚意的？只要大当家的没有二话，我在这候着。怎么个候法？随你。好，我要抽支烟，我给你点着；我要打一圈麻将，我陪着大当家的玩，输赢全算兄弟我的。<笑>爽快！来人，上酒！我跟双龙兄弟喝个痛快。我看兄弟也是个抗日之士。我这次上山，就是想和你联合起来，一起打鬼子。干脆明说吧，你双龙队不就是想和我青龙队联手吗？说的对。那咱咋说？咱们各自为战，谁也不妨碍谁。到时候只是互相通个气，这主意不错。可你们双龙队不一定比过我们青龙队啊！大当家的，这牛皮可不是吹的。你咋知道我们比不过你们呢？我们青龙队的弟兄个个都练过百步穿杨，百步穿杨你总听说过吧？听说过，不过不是射穿杨树，也不是打掉杨树枝儿，就是射穿杨树叶。这点小能耐还拿出来显摆什么？我们山上每一个柳子都练过，小菜一碟。你们说的都不对，不是随便射哪个杨树叶，是指定的哪一片叶。既然兄弟没有这个本事，我们就免谈吧。青龙老弟，既然提到百步穿杨，那你应该知道百步穿杨后面的故事吧？后面，后面还能有啥故事？百步穿杨这个人叫养由基。
他有了这身本事以后，自认为很了不起。有一天，来了一个卖香油的老汉，可这个老汉对养油机并不感兴趣。养油机说：“哎，老汉，你为什么不把我放在眼里？”老汉二话没说，取出一枚铜钱，舀了一勺油，把铜钱。放在油篓子的口上，高举起盛油的勺子，把油从铜钱中间的眼里倒进了油篓子里。那油啊，就像一条细线，竟然没有一滴溅到铜钱上。看来那个卖香油的老头也是个高手。那老头又说了：“这有什么？跟你射箭一样。”只不过是熟练而已，兄弟，这不是变着方的挖苦兄弟吗？大道家的，你根本没明白我们的意思。我们队长是说，你有你们的能耐，我有我们的本事，咱们不如联合起来，一起去打鬼子。说的对啊，我看兄弟也是个性情中人，我们不如联手，既不伤和气，又能增加力量。咱们何乐而不为呢？那就留着咱的劲儿，一起打鬼子。兄弟，你想一想，如果咱们联合起来，那小鬼子真的不知道我们到底有多少兵力。大敌当前，咱们应该以和为贵。行了，兄弟，那我们就一起联合起来打鬼子，喝酒。好兄弟。孩子，你告诉大叔，那后边还有没有人了？你混账东西，狗仗人势东西啊！你以为你是谁呀、啊？你连狗都不如！别走了，别走了！我所有人都在这儿了，你们爱咋咋地！你敢打我，你是不想活了你！魏策，你打算去哪里？我来找你。找我
，找你算算账。很好，那我们现在就开始算吧。你的猫回家了，你知道我的猫在哪里？请你告诉我，我要告诉你的，我们的人，你该抓的抓，该杀的杀，你很得意是吧？魏仓，你我是老朋友了。有什么话，我们可以谈。朋友，枪口上冒着青烟，刺刀上滴着鲜血，难道有如此朋友吗？侵我国土，杀我人民，难道有如此朋友吗？你们是禽兽，是刽子手。是魔鬼，鬼，听得见钟表的滴答声吗？那分分秒秒都刻记着你们在中国土地上犯下的滔天罪行，听得见那枪声吗？那是中国人奋起抗敌的号角。国难当头，中国人永不当亡国奴。他们将冒着你们的炮火，绝不后退。就算你们……把这白雪染红。魏策，今天这盘棋是你赢了。成我觉得这件事是不是太鲁莽了？是不是应该咱们回山和解和解？老张，你总得让我看看我大哥。双龙。你身为队长，应该以大局为重。我就怕小不忍则乱大谋啊！再想想，回吧。好，那我们先回山，再商量商量。哎。干杯！干杯！啊，你上去啊
総流はじめとする犯行武装は次の仕事の中の重点になる。止まれ何者だっ職員を力を尽くしてくれ。现在的当务之急是我们如何进行下一步的工作。嗯，是啊，这个基辅关的逃走，让咱们的计划全都打乱了。我也是这么想的。老张，谈谈你的想法。好，这个家伙一逃走，我们这个山洞必定暴露无遗，他会领着鬼子来攻打咱们。我认为，我们必须马上转移。马上转。移。老张，我有个不成熟的想法，我们能不能给敌人来个空城计呢？空城计，我认为这个时候，以我们目前的兵力和大家现在的状态，是不是太冒险了？是啊，那就照你说的办。我们马上转移，好。那我们转移到哪儿？去找多尼大叔，往敌人找不到的山高林密的地方进发。队长，咱现在就走啊？怎么了？你要不愿意走，你可以一个人待着。啊，我不是那意思，我是说，要不我先到多尼大叔家，然后咱们大队再出发。那可不行，事不宜迟，必须马上走。马上？那就是说，咱今晚。又睡不了个安稳觉了。你呀、啊，真是长大的孩子。现在都什么时候了，你还想着睡觉？好了，集合队伍，马上出发。快快快快！抓紧啊，弟兄们！你装好了没有？哎，高阳哥。高阳哥，咱们这是要转移吗？好像是吧。那要去很远的地方吗？这我也不太清楚。哎，这是机密，你可不准乱说。我知道，这点心眼我还是有的。哎，兄弟们，把东西都装好，不能给小鬼子留下一点念想。我们撤。好，撤，快，走，走，走，走。
里就是双龙军长。啊，这就是抗日分子双龙的宿营地。带人到附近搜一下，看看有没有什么有价值的东西。嗨，放这就是拉离河，这里面啊，驻扎着日军一个小队。我们抗联扩编后的第一仗，就从这里开始。嗯，这可是你的娘家呀，你对这一带熟悉，你给大伙讲讲。好，我详细介绍一下啊。这里面呢，是可以容纳二十人的大通铺，这儿还有一个瞭望哨，这是马厩，还有两个交叉火力点。这次行动呢。我准备分三个组，第一组由我和高阳带领，第二组，行政队长你带领，好，第三组，二柱子负责，严方负责后卫救护工作。嗯，好。总攻的时候，只要枪声一响，我和高阳先解决掉这两个交叉火力点，然后喜中队长和二柱子，你们从冰面上从侧翼包抄过去，这样一来呢。我们就可以一举歼灭敌人。这一仗，是我们抗日扩编后的第一仗，一定要打得漂亮，不要有什么闪失，首战必胜。嗯，为了防止小鬼子对其他支队的报复，我们可以给他们留下标语，上面可以写上“想报复，找抗日双龙队”。你看怎么样？我看可行。那就这样吧。你们做好战前准备，现在回去睡觉。
差不多就行了。兄弟们，我双龙回来了，我双龙回来了。